হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা দেখব কীভাবে কোম্পানির লোগোগুলো বানাতে হয় তো আজকে সহজ উপায়ে আমরা কোম্পানির লোগোটি বানিয়েছি এখানে আমি হচ্ছে প্রথমে ইউজ করেছি একটি আইকন যেটি কিনা ফ্ল্যাট আইকন থেকে নেওয়া আর আরেকটা হচ্ছে আপনার এরকম রাউন্ড সার্কেল সো সহজে আপনারা কিন্তু বানাতে পারবেন আপনি যে প্লেনের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আপনি নিজেরাও তৈরি করতে পারেন অ্যাজ ইউ উইশ তো চলুন শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেনটি প্রেস করে রাখুন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঘরে থাকুন ঘর থেকে বের হবেন না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার দরকার নেই ঘরে থাকলে সেফ থাকতে পারবেন প্রথমেই ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে চলে যাচ্ছি নিউয়ে যাওয়ার পর আমি একটি আর্টবোর্ড নিব আমি অ্যাজ ইউজুয়াল যে আর্টবোর্ডটা নিই স্কোয়ার শেপের আর্টবোর্ড সবসময় আমি নিই তো আপনি চাইলেও নিতে পারেন স্কোয়ার শেপের বা আরও একটা অ্যাঙ্গেল শেপের তো উনিশশো বিশ বাই উনিশশো বিশ এবং এখানে নাম দিচ্ছি হচ্ছে তারপরে এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করলে আপনি নতুন একটি আর্টবোর্ড পেয়ে যাচ্ছে এখন আমার কিছু কাজ আছে সেগুলো হচ্ছে কালার সোয়াচ এই কালার সোয়াচটা আমি হচ্ছে আপনাদেরকে প্রোভাইড করব এছাড়া আপনার যদি কালার সোয়াচ পেতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা সার্চ করবেন সিও এল ও আর এস ডাব্লিউ এ টি সি এইচ কালার সোয়াচ লিখে যদি আপনারা গুগলে হচ্ছে আপনারা সার্চ দেন দেন আপনারা যদি এখান থেকেও দেখেন তাও কিন্তু আপনারা কালার সোয়াচ পেয়ে যাবেন ধরুন এটা যদি হয় আপনার কালার সোয়াচ তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে যদি সেভ করে রাখি সেভ ইমেজ এজ দিলে এটা কিন্তু আপনি সেভ করে ফেলতে পারবেন তো এটা সেভ হয়ে যাওয়ার পরে ধরেন যে আপনি কালার নেবেন কিভাবে কালার নেবেন আমি আপনাকে একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি আগে আমরা লোগোটা শেষ করি তো লোগোটার প্রথমে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আইকন যেটা ছিল প্লেনের আইকন এটা আমি ফ্ল্যাট আইকন থেকে ডাউনলোড করেছি ফ্ল্যাট আইকন থেকে কিভাবে ডাউনলোড করবেন আমি যদি নতুন আর একটি গুগলে গিয়ে এখানে ট্যাব নিয়ে ফ্ল্যাট আইকন লিখি তাহলে দেখবেন ফ্ল্যাট আইকনের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখান থেকে আপনারা ফ্ল্যাট আইকন নিতে পারেন এটা হচ্ছে যারা প্র্যাকটিস করছেন বা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি লোগো ডিজাইন করতে চান তাদের জন্য বলছি আর বেসিক থেকে কীভাবে করতে হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখনই তো এখানে লিখব হচ্ছে আমি যদি এয়ারপ্লেন বা অ্যারোপ্লেন বা প্লেন লিখি তাহলে দেখুন যে এখানে অনেক ধরনের আছে আপনি যে কোনো একটা নিতে পারেন ধরুন আমি যদি এটাকে ডাউনলোড করি তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে নিতে পারি আর একটা জিনিস এনে খেয়াল রাখবেন যে এখানে যেহেতু আমরা নিচের দিকে লোগোটা যদি আমরা যাই দেখুন লোগোটাতে নিচের দিকে আমরা হচ্ছে একটু ফাঁকা রেখেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু স্ট্রেট টাইপের আইকন নিব তো স্ট্রেট টাইপের আইকন দেখুন এখানে এটাই স্ট্রেট টাইপের এটাই স্ট্রেট টাইপের আইকন আছে এই ধরনের আইকনগুলো নিব তো এই যে প্ল্যানটা প্লেনটাকে হচ্ছে বানাবো কীভাবে আমরা যদি নর্মালি বানাতে চাই দেখুন এখানে কি করেছে এখানে প্রথমে হচ্ছে রেকটেঙ্গেল টুলে যাচ্ছি আমরা তো চিকন দেখে একটা রেকটেঙ্গেল আঁকলাম এরপরে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এ প্রেস করলে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল চলে আসে তারপর এটাকে রাউন্ড করে নিচ্ছি তারপর দেখুন এখানে আমার এক সাইড এঁকে নিব বা আমি এটাকে কেটে দুই ভাগ করে নিয়ে আগে আমি লাইন টুল নিয়ে নিলাম এটাকে যদি আমি লাইন আঁকি ভি প্রেস করছি দুটাকে সিলেক্ট করে ঠিক মাছ বরাবর নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে কি করলাম আমি দুই ভাগ করে ফেললাম তো এরকম দুই ভাগ করার পরে আনগ্রুপ করে ফেললাম দুই ভাগ করছি একটাই কারণ যে আমি যখন এখানে এটাকে আঁকবো বা বসাবো তখন এটাকে আমি রিফ্লেক্ট করে দিলে আমার কাজ হয়ে যাবে তো তারপর আসুন এখানে পেন টুল পি প্রেস করছি এখান থেকে আমি যদি এভাবে একটু আঁকি এবং এখানে যদি এভাবে আঁকি এবং এখান থেকে এখানে আঁকি সো আমার কিন্তু এটা হয়ে গেল তো এটা হচ্ছে এই দুটোকে আমি একসাথে করে পাথ ফাইন্ডার টুলটি এখানে না পেলে আমি হচ্ছে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার টুলটি খুঁজে পাবেন সো এখান থেকে আমি ইউনাইট করে দিচ্ছি দুটাকে এখন নিচের পোর্শনটুকু নিচের পোর্শনটুকু হচ্ছে কিভাবে আঁকবো দেখুন আমি আবার পেন টুলে যাচ্ছি পেন টুলে যাওয়ার পরে এখান থেকে আঁকলাম এটা একটু বড় হবে একটু মোটা হবে সো এরকম এবং এখান থেকে এটাকে এই বরাবর নিয়ে আসবো এটা ঠিক মাঝ বরাবর আসবে অ্যাকচুয়ালি এরকম ভি প্রেস করলাম এবং সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমি এটা হচ্ছে একসাথে আমি মার্চ করে দিলাম বা এখানে ইউনাইট করা যায় তো এটাকে সিলেক্ট করছি রাইট প্রেস করছি সেখান থেকে ট্রান্সফর্ম সেখান থেকে হচ্ছে রিফ্লেক্ট দেখবেন এই যে এই প্যানেলটা আসার পরে দেখবেন যে এখানে দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে কপি একটা হচ্ছে ওকে আমি এটা ভার্টিক্যালি হচ্ছে এটাকে করব কপি করে নিচ্ছি নেওয়ার পরে তারপরে শিফট প্রেস করে এটা ঠিক এই পর্যন্ত নিয়ে আসবেন দেখুন আপনার কিন্তু প্লেনটা হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি যদি একসাথে আবার মার্চ করে দিই আমার এটা প্লেন হয়ে গেল এখন আসুন যে আমার সার্কেল যেটা ছিল তো এটাকে আমি পাশে রাখছি আমাদের
নেয়ার পরে অল্টার প্রেস করছি করে এটাকে আরেকটা কপি করে রাখবো সো ভি প্রেস করতে হবে আগে আপনাকে একটা একটা কপি করে রাখছি এটা পরেই কাজে লাগবে একটু পরে এরপরে এখানে দেখবেন যে অ্যালাইন আর্ট টু আর্ট বোর্ডে গিল গেলে আপনি এখান থেকে অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড করে দিলেন আমাকে অনেকে বলছিলেন যে অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড পাওয়া যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখান থেকে আমি যে ওয়ার্ক প্লেসটি রেখেছি সেটা হচ্ছে পেন্টিং এটা ঠিক করে নেবেন বা বাই ডিফল্ট দিয়ে রাখলে আপনি যেটা দিতে চান সেরকম করে দিলে আমারটার মতো রাখতে চাইলে আপনি পেন্টিংয়ে দিলে আপনার হচ্ছে এই জিনিসগুলো অ্যাজ ইট ইজ চলে আসবে ওকে তারপরে যে কাজটি করবো এটাকে একটু ছোটো করতে হবে সো এটাকে একটু ছোটো করে নিই শিফট প্রেস করে এটাকে ছোট করছি ছোট করে ঠিক মাছ বরাবর বসাবো দেখুন ঠিক মাছ বরাবর বসালাম ওকে এখন এটাকে ঠিক নিচের লেয়ারে পাঠাচ্ছি শর্টকাট কিগুলো একটু খেয়াল করবেন তাহলে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে এখন আসুন এটাকে একটু সাদা কালার করে দিই তাহলে আপনাদের এখান থেকেও বুঝতে সুবিধা হবে এখন যে কাজটি করতে হবে আমাকে পেন টুলের সাহায্য নিতে হবে তো সেটা কিভাবে পি প্রেস করলে পেন টুল চলে আসবে এবং এখান থেকে দেখুন আপনি ভিউয়ে গিয়ে প্রথমে স্ন্যাপ টু পিক্সেল এটা অফ রাখবেন তাহলে আপনার পয়েন্টগুলো ঠিক মতো কাজ করবে ওকে এখন এখান থেকে ক্লিক করে আমি জাস্ট এই বরাবর একটা নিয়ে আসছি লাইন নর্মালি লাইন নিয়ে আসলাম ইন্টার প্রেস করে এটাকে কেটে দিলাম এখন দেখুন এই লাইনটাকে আমি একটা কালার দিচ্ছি ধরুন এটাকে আমি এরকম স্ট্রোক কালার দিলাম ওকে এখন এই স্ট্রোকটা ঠিক মতো যাতে হয় এটা একটু খেয়াল রাখবেন ওকে এখন রাইট প্রেস করতে হবে রাইট প্রেস করে আবার হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট এখান থেকে আবার আমি ভাটে গেলে যাচ্ছি এবং কপি করে নিচ্ছি কপি করলে ঠিক এটাকে এই যে প্লেনের যে আমার এই প্রান্তটা ছিল নিচের অংশটুকু এটার সাথে এটাকে বসিয়ে দিলাম আপনি যদি এটা প্রপারলি আরও বসাতে চান কন্ট্রোলার কমান্ড ওয়াই প্রেস করলে দেখুন এখানে আউটলাইন মোড আসবে তো এখান থেকে আপনি আরও পারফেক্টলি লাইন সহকারে বসাতে পারবেন আর লাইনের সাথে যদি লাইন না মিশে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কাটতে পারবেন না যখন আপনি পাত ফাইন্ডার টুল ইউজ করবেন তখন কিন্তু সহজে কাটতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে বলছি যে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন আর যারা কিনা এই জিনিসগুলো একটু কম বুঝছেন তাদের আসলে বেসিকটা করে আসতে হবে বেসিক ইলাস্টেটরের সাতাইশটি এপিসোড আছে সেগুলো আগে শিখে ফেলতে হবে আপনাকে তাহলে আপনি এগুলো ইজিলি ধরতে পারবেন এখন সবগুলোকে একটু সিলেক্ট করে ফেলছি তারপরে যে কাজটি করব শিফট এম মানে কি শেপ বিল্ডার স্টুল অল্টার বা অপশন প্রেস করে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমার এখান থেকে এই কাজ শেষ বা এখানে আমি প্রেস করে আমার প্লেনটা কিনে নিলাম এখন ভি প্রেস করলাম এখন দেখুন যে আপনার এই জায়গায় একটু থেকে গেছে সো আপনি এটুকু আপনার ওই যে লাইন নিয়েছিলাম আমরা লাইনের স্ট্রোক ছিল এই কারণে থেকে গিয়েছে এখন আপনি যদি চান তাহলে লাইনের স্ট্রোকটা অফ করে দিতে পারি আমরা তাহলে লাইনের স্ট্রোকও আমরা অফ করে দিচ্ছি তাহলে শুধু লাইনটা থাকবে শুধু লাইন থাকলে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না এখন আসুন এখন যদি আবার আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করছি শিফট এম প্রেস করছি করে অল্টার প্রেস করে বা অপশন প্রেস করে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমি যদি ভি প্রেস করি দেখুন এখন কিন্তু আর ওই যে দাগটা বাড়তি অংশটুকু ছিল সেটি ছিল নাই এখন আর এখন এই যে আমি এই সার্কেলটি রেখেছিলাম এই সার্কেলটা এখন কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে এটাকে স্ট্রোক করে ফেলি স্ট্রোক করার পরে আমি হচ্ছে দেখুন এখানে কাটার জন্য আমার কাজে লাগবে কেটেছিলাম কীভাবে এভাবে সো আপনি র্যান্ডমলি এখানে একটু নিতে পারেন সো এটা আগে ঠিক মাছ বরাবর বসিয়ে নেবেন ওকে তারপর অল্টার প্রেস করে করে এটা একটু এখান থেকে এই অংশটুকু এখান থেকে এই অংশটুকু এবং ঠিক এখান থেকে এই অংশটুকু সবগুলো নিলাম সবগুলো আবার সিলেক্ট করছি শিফট এম মানে শেপ বিল্ডার স্টুল এখন আমি হচ্ছে এই অংশটুকু নিচ্ছি এই অংশটুকু নিচ্ছি আমি এগুলোকে একটা করে কালার দিব এবং ঠিকঠাক করব সো এটাকে ফিল কালারে চলে যাই আমি স্ট্রোক কালার থেকে প্রথমে আমি ব্লু থেকে শুরু করি এরকম একটা ব্লু থেকে শুরু করি এখানে ক্লিক করলে এটা ব্লু হয়ে যাবে তারপর এটাতে আমি এটার থেকে আর একটু ডাউন ব্লু নিচ্ছি এখানে ক্লিক করি এর থেকে আর একটু অন্য ব্লু নেই তাহলে আমার কি হবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো যে আমার এটার থেকে এটা কালার আলাদা তারপরে আর একটা ব্লু নিয়ে নেই তাহলে আমার এখান থেকে এটা আলাদা করতে সুবিধা হবে এবং আরেকটা ডার্ক ব্লু নিয়ে নেই এখন এটা এবং এটা ভি প্রেস করে দিচ্ছি আর বাকি যেগুলো ছিল সেগুলোকে এখন আপনি ডিলেট প্রেস করে সবগুলো ডিলেট করে দিতে পারবে এখন আসুন যে আপনার আমার যে কালার সোয়াচ সেই কালার সোয়াচটি নিয়ে আসি সেই কালার সোয়াচ অনুযায়ী কাজ করতে পারবে এই কালার সোয়াচটা হচ্ছে আমি বানিয়েছিলাম মানে কি ওখান থেকে নিয়ে নিয়ে বানিয়েছিলাম আর আমরা যে ইমেজটা ডাউনলোড করলাম সেই ইমেজ নিয়ে আসি তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এটা হচ্ছে সেই ইমেজ কালার সোয়াচের তো এটাকে আমার একটু বড় করে নিতে হবে তা না হলে আমি দেখতে পাবো না ওকে
এখন আসুন তাহলে প্রথমটা সিলেক্ট করছি প্রথমটা সিলেক্ট করলে আমার ব্লু এর কোনটা হবে এখন ফার্স্টে চারশো তাহলে আই প্রেস করব চারশো নিয়ে নিলাম এখন আবার এটাকে সিলেক্ট করছি আবার আই প্রেস করলাম এরপরে হচ্ছে পাঁচশো তারপরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এই দুটোকে সিলেক্ট করতে হবে শিফ প্রেস করে আই প্রেস করছি তারপরে আসছে ছয়শো এখন আসুন এরপরে কত আসবে সাতশো সো সাতশোতে এটা আছে এবং এরপরে আসবে হচ্ছে আমার আটশো দুটোকে সিলেক্ট করলাম আই প্রেস করলাম এখন আসবে আটশো সো আমার কাজ হয়ে গেল আমার কিন্তু লোগো রেডি এটার আমার এখন লাগছে না এটা ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব তো এই সেম কালারটাই আমি আলাদা করে এভাবে নিয়েছিলাম যাতে করে আমার কাজে লাগে তারপর আসুন যে এখানে আমাদের প্লেনের এই অংশটুকু আছে প্লেন যেহেতু আমাদের সাদা থাকবে তো নিচে আরেকটা প্লেন আছে উপরে টুকু অংশ ডিলেট করে দিয়ে আমি এটাকে সাদা করে দিচ্ছি আই প্রেস করছি এখান থেকে ওকে ফাইন তাহলে আমার এটুকু অংশ কাজ শেষ সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমি গ্রুপ মানে কন্ট্রোল জি করে ফেলছি এখন এটাকে ঠিক আটবোর্ড বরাবর মাঝে মাঝে বসালাম ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার নিব তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কালারের জন্য আমার কালার হচ্ছে এটা তো এই কালারের কোডটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে এটা ওয়ান বি ওয়ান ফোর সিক্স ফোর তো ওয়ান বি ওয়ান ফোর সিক্স ফোর এটা হচ্ছে আমাদের কালার কোড এখন আমি যদি একটা রেকটেঙ্গেল নেই রেকটেঙ্গেল যদি আমরা এখানে একটা এঁকে ফেলি এরকম করে এবং এটা উপরের দিকে আছে এটা এখানে আমি এটাকে শেষের লেয়ারে পাঠাবো একটু শর্টকাট কিগুলো খেয়াল করুন কি কি প্রেস করেছি এখন এখানে আমরা লিখবো কি লিখবো যে এয়ার বাংলা লিখবো তাহলে আমরা বাংলা অন করে ফেলি এখন লিখবো টেক্স টুলে যাচ্ছি টি প্রেস করলে টেক্স টুল আসবে এবং এখান থেকে আমি যদি একটু বড় করে দিই তাহলে লিখবো এয়ার ওকে বাংলা তো এটার কালার আমার চেঞ্জ করতে হবে সাদা কালার করে দিতে হবে বা এখান থেকে আমি সাদা কালার করে দিতে পারি একই কথা আর এই ফন্টটা যেটা আমি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে আমি ডাউনলোড লিঙ্কে দিয়ে দেবো শরীফ জনতা তো এই এটা পেয়ে যাবেন তো এখন তো এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই বরাবর আমাকে একটা গাইডলাইন নিতে হবে তাহলে কন্ট্রোল ওর কমান্ড আর প্রেস করে গাইডলাইন নিচ্ছি আমি ঠিক এই বরাবর বসাবো এবং আরেকটা গাইডলাইন এখান থেকে নিয়ে ড্র্যাগ করে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছি ওকে এখন এটাকে এই বরাবর বসাবো তো ঠিক রাইট প্রেস করে আউটলাইন করে নিব তার আগে এটাকে আমি একটা কপি করে রাখি রাইট প্রেস করছি ক্রিয়েট আউট আউটলাইন করে নিচ্ছি আউটলাইন করার পরে ঠিক এই বরাবর বসাচ্ছি এবং এটাকে ঠিক এই বরাবর বসাচ্ছি ওকে দেখুন এ আর ওয়া অন্তস্ত এ দুটার মধ্যে একটু ব্যাক গ্যাপ থেকে গেছে তো এটাকে আমি একটু মিলিয়ে দেবো তাহলে দেখতে ভালো লাগবে ওকে ফাইন এখন আসুন এটাকে আমি একটু তাহলে এটার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি ওকে এ আর বাংলা হয়ে গেল এখন আমি আরেকটা কথা লিখেছিলাম যে শ্রেষ্ঠ আকাশে আকাশে আমরা শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ আকাশে শ্রেষ্ঠ এরকম তো এই লেখাটা আমি এখন লিখে ফেলি এটার সাইজ ছোট করে দিতে হবে ফন্ট সাইজ এখান থেকে আমি যদি একুশ বা চব্বিশের মতো দেই তাহলে লিখছি আমি আকাশে আমরা শ্রেষ্ঠ বা আকাশে শ্রেষ্ঠ একই কথা তাহলে লিখা হয়ে গেল আকাশে আমরা শ্রেষ্ঠ এটা আমি জাস্ট মাঝে মাঝে বসিয়ে দিচ্ছি রাইট প্রেস এটাকেও হচ্ছে আমার আউটলাইন করতে হবে ক্রিয়েট আউট তো এটা হচ্ছে ঠিক এরকম জায়গা রাখব দুটি কি সিলেক্ট করছি গ্রুপ করে ফেলছি এবং একটু উপরে উঠবে এটা ম্যাক্স এখন এই গাইডলাইন লাগবে না আমার আমার হচ্ছে দুটাকে দুই রকম কালার দেব তো এখন আসুন নিচের যে লেখাটা এটাকে আমি লাইট ব্লু কালার আই প্রেস করছি আই পি কার্ড দিয়ে এখানে ক্লিক করে দিলাম তাহলে দেখুন আমার হয়ে গেল এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করে এটাকে কন্ট্রোলার কমান্ড জি প্রেস করছি এবং একটু বড় করব যাতে করে দেখতে সুবিধা হয় আমার এবং ঠিক মাঝ বরাবর বসে দিচ্ছি এই হচ্ছে আমার লোগো রেডি হয়ে গেল তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন অবশ্যই কমেন্টে জানান এবং শেয়ার করে দিন অন্যদের সাথে যাতে করে অন্যরাও শিখতে পারে আপনি শিখছেন অন্যরাও শিখবে এটাই স্বাভাবিক তো ঘরে থাকবেন ভালো থাকবেন যে কোনো ধরনের পরামর্শ বা যে কোনো ধরনের যদি আপনার মতামত থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর যে রিসোর্স ফাইলগুলো আমি ইউজ করেছি এখানে সেগুলো ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো একটু দেখে নেবেন সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আজকের মতো আমি এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন আল্লাহ হাফিজ